नमस्कार मित्रांनो आपण दहावीच्या विज्ञान एक ला सुरुवात करत आहोत विज्ञान एक मधल्या गुरुत्वाकर्षण या पहिल्या पाठाला सुरुवात करत आहोत या पाठावरचे पुढच्या घटकांचे व्हिडिओ मी या पाठोपाठ लगेच पाठवत आहे परंतु हा पाठ पूर्ण पाहण्यासाठी किंवा यानंतरचे सगळे विज्ञानाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी पूर्ण वर्षभर आपण हे व्हिडिओज तयार करणार आहोत आणि क्रमक्रमाने हे व्हिडिओ पाठवत राहणार आहोत लॉकडाऊन असलं तरी अभ्यास बंद राहता कामा नये म्हणून हा आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे आणि विद्यार्थी मित्राने अभ्यास करायचा आहे पण हा अभ्यास करण्यासाठी सातत्याने व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या अभ्यासाची तयारी करण्यासाठी दहावीच्या परीक्षेची छान तयारी करण्यासाठी आपल्याला सतत अभ्यास केला पाहिजे आणि अभ्यासाठी आपल्याला हे व्हिडिओज पाहणं गरजेचं आहे शाळा बंद असल्या तरी अभ्यास चालू राहिला पाहिजे आणि म्हणून या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला पुढचे पुढचे चॅनल्स पाहायला मिळतील आणि या घटकाचा पुन्हा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी हा व्हिडिओ तुमच्या लाईक्स मध्ये राहील तर बाळांना आपण सुरुवात करतोय गुरुत्वाकर्षण या पाठाला आता थोडस पाठीमागचं आठवूया एखाद्या वस्तूवर बल लावल्यास काय परिणाम घडून येतो जर बल लावलं तर त्या वस्तूच्या आकारात बदल होतो वेगात बदल होतो आणि दिशेतही बदल होतो बरोबर त्यानंतर बलाचे कोणकोणते प्रकार आपल्याला माहित आहेत तर बलाचे बरेचसे प्रकार आपल्याला माहित आहेत विद्युत धार्याद्वारे लावलेलं बल आपल्याला माहित आहे यांत्रिक बल माहित आहे स्नायू बल माहित आहे असे अनेक बलाचे प्रकार आहेत आपल्याकडे त्यानंतर गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय हा एक मुद्दा गेल्या वर्षी आपण शिकलो नव्हतो गुरुत्वाकर्षण म्हणजे काय तर काय गुरुत्वाकर्षण म्हणजे आपण काय गेल्या वर्षी शिकलो होतो गुरुत्वाकर्षणाचे बल हे एक वैश्विक बल आहे आपण काय शिकलो होतो गेल्या वर्षी बघा गुरुत्वाकर्षणाचे बल हे वैश्विक बल आहे म्हणजे विश्वात सगळीकडे आहे सामावलेलं आहे आणि ते केवळ पृथ्वीवरील दोन वस्तूंमध्येच नाही तर विश्वातल्या कोणत्याही दोन खगोलीय वस्तूंमध्ये देखील हे बल प्रयुक्त असत आपण गेल्या वर्षी हा भाग पाहिलेला आहे आता या वर्षी आपल्याला काय पाहिजे गुरुत्वाकर्षणाबद्दल ते बघूया आपण गुरुत्वाकर्षणाचा शोध सर आयझॅक न्यूटन या महान शास्त्रज्ञाने लावला बरोबर आहे आपल्या जी स्टोरी माहित आहे जाडावणे सफरचंद खाली पडल्यानंतर आयझॅक न्यूटन हे विचारात पडले की हे सफरचंद खाली का पडलं ते असं आडव का नाही गेलं किंवा वरती का नाही गेलं ते बरोबर पृथ्वी पृथ्वीच्या क्षितिज लंब दिशेत सरळ खाली का आलं म्हणून त्यांनी म्हटलं की झाडावरून पडलेलं सफरचंद क्षितिज लंब दिशेने सरळ खालीच का पडलं आणि या सगळ्या गोष्टींवरती ते विचार करत असताना त्यांना वाटलं की आडव का नाही गेलं उभं का नाही गेलं म्हणून मग त्यांना असं जाणवलं त्यांनी खूप विचार केलं तर त्यांनी अशा निष्कर्षा परत आले की पृथ्वी सफरचंदाला स्वतःकडे आकर्षित करत असेल आणि या आकर्षण बलाची दिशा पृथ्वीच्या केंद्राकडे असेल बरोबर आहे म्हणजे त्यांनी काय निष्कर्ष काढला पृथ्वी सफरचंदाला स्वतःकडे आकर्षित करत असेल आणि या आकर्षण बलाची दिशा पृथ्वीच्या केंद्राकडे असेल बरोबर आता या ठिकाणी इथेच दाखवलेलं आहे बघा एक झाड सफरचंदाचं दाखवलेलं आहे आणि अशी या झाडावरती हे सगळे सफरचंद असलेले आपण दाखवत आहे साधारण प्रतिकात्मक केलेले बरोबर आहे तर हे सफरचंद पृथ्वीच्या खाल पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सरळ लंबरूप दिशेनं खाली आलेले का आलेले कारण इथे कुठेतरी पृथ्वीचा जो केंद्रबिंदू असेल त्या केंद्रबिंदू तरी या सफरचंदावरती आकर्षण पण लावलं जात आहे आणि म्हणून ते खाली कचरा जात आहे ओके यानंतर दुसरं महत्वाचं आहे की या झाडावरती हे सफरचंद वेगवेगळ्या उंचीवर लावलेले आहे पण ही उंची पृथ्वीच्या त्रिज्याच्या मनानं तशी फार नगड नाही म्हणून आपण असं म्हणतो की या झाडावरच्या सर्व सफरचंदांवरती पृथ्वीनं सारखंच बल लावलेलं असेल परंतु एक तुलनात्मक या ठिकाणी एक आणखीन एक दिलंय जरा हे माप थोडस इतकं तुलनात्मक बरोबर नाही गणित दृष्टीने बरोबर नाही पण मी एक चंद्र दाखवलाय एक खगोलीय एखादा गोल दाखवलाय आणि मला या ठिकाणी असं त्या पुस्तकातली गोष्ट समजून सांगायची की जसं सफरचंदावरती पृथ्वीचं गुरुत्व बर काम करत आहे आणि त्याची दिशा ही पृथ्वीच्या केंद्राकडे आहे तसं पृथ्वीपासून या सफरचंदाच्या तुलनेत खूप दूरवर असलेल्या चंद्रावर देखील पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बर काम करत आहे म्हणजे ज्या चंद्राला देखील पृथ्वीच्या केंद्राकडे खेचलं जात आहे किंवा पृथ्वीच्या केंद्रातून या चंद्रावर देखील गुरुत्व बलाची क्रिया होत आहे आणि ती शेतीच डंब दिशेत होत आहे बरोबर तर त्याचबरोबर आणखीन एक महत्वाचं आहे ते चंद्रासारख्याच आणखीनही जे काही कवलेय वस्तू आहेत वरती 
आता चंद्रासारखे चंद्राच्या जवळपास किंवा पृथ्वी आणि चंद्राच्या बरोबर मध्ये काही आपले कृत्रिम उपग्रह फिरत आहेत त्यांच्यावर देखील पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल प्रयुक्त असतं आणि ते कार्य करत असत ओके तर त्याच्यापेक्षा लांब असेल ग्रहगोल असेल तर त्या ग्रहगोलांमध्ये आणि पृथ्वीमध्ये देखील एक आकर्षण बल आहे आलं लक्षात आता त्याचबरोबर सूर्य ग्रह अशा चंद्राहून अधिक दूरवरच्या खगोलीय वस्तूवर देखील हे गुरुत्व बल प्रयुक्त होत आहे त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे बल व गती बघा हा भाग सगळ्यांच्या लक्षात आहे बल व गती एखाद्या वस्तूच्या वेगाच्या परिमाणात किंवा गतीच्या दिशेत बल बदल घडवून आणण्यासाठी अशी गरज लागते बल प्रयुक्त होणे आवश्यक असते समजा एखादी वस्तू आहे आता हा चंद्रच आहे या चंद्राला अशी गती मिळते याच्या भोवती म्हणजे आता गोलाकार गतीमध्ये फिरत असतो गोलाकार अशा गतीमध्ये आपण पुढे पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये तर या चंद्राला देखील ही वेग मिळण्यासाठी किंवा त्याच्या परिमाणात वाढ होण्यासाठी किंवा त्याचा परिमाण वेगाचा परिमाण दिसून येण्यासाठी त्या चंद्रावर देखील बलाची गरज असते आणि आपल्याला माहिती आहे चंद्रावर कुठून बल लावलं जातं पृथ्वीच्या केंद्रात बल लावलं जातं आणि म्हणूनच असं म्हटलं की एखाद्या वस्तूच्या वेगाच्या परिमाणात किंवा गतीच्या दिशेत बदल घडवून आणण्यासाठी त्यावर बल प्रयुक्त होणे आवश्यक असते हे आपण मागच्या इतक्यात पाहिले आता समजा एखादा मुलगा क्रिकेट खेळत असेल आणि समोरून आलेला चेंडू आहे तर त्या वस्तूच्या दिशेत बदल होण्यासाठी आपल्याला बॅट तर्फे थोडस बल लावले की त्याची दिशा आपण बदलू शकतो किंवा सरळ मारला तर त्याची आपण वेग बदलू शकतो किंवा असा सरळ जर पाठीमागच्या बाजूला जर स्विप केला तर तो त्याचा वेग बदलू शकतो म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या वेगाच्या परिमाणात किंवा गतीच्या दिशेत जर बदल घेऊन म्हणायचं असेल तर त्यावर बर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे आणि हे आपण गेल्या वर्षी पहिले डे मी थोडं बाजूला होतो तोपर्यंत या फळावरच्या सगळ्या नोट्स लिहून घ्या म्हणजे तुम्हाला त्या अभ्यासाला मिळतील आता आपण येतोय सर आयजेक न्यूटन यांच्या परिचयाविषयी सर आयजेक न्यूटन यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला एक थोर शास्त्रज्ञ यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला त्यांनी त्यांच्या प्रिन्सिपिया नावाच्या पुस्तकात गतीचे नियम गतीचे समीकरण आणि गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत म्हणलाय फार महत्वाचे गतीचे नियम गतीचे समीकरण आणि गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत त्यांनी त्यांच्या प्रिन्सिप या नावाच्या पुस्तकात म्हणलेला आहे सर आयझॅक न्यूटन यांच्या पूर्वी महान शास्त्रज्ञ केपलर यांनी ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन करणारे नियम मांडले होते नीट लक्षात घ्या महान शास्त्रज्ञ केपलर यांनी ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन करणारे नियम मांडले होते पण त्यांना ग्रह भ्रमण का करतात या मागील कारणांची माहिती देता आली नव्हती नीट लक्षात घ्या केपलर या महान शास्त्रज्ञांनी ग्रहांच्या कक्षांचे किंवा ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन करणारे नियम त्यांनी मांडलेले होते पण त्या कक्षांमध्ये ग्रह का भ्रमण करतात कसे भ्रमण करतात त्या पाठीमागची कारण काय आहे याच या पाठीमागची कारण केपलर यांना स्पष्ट नव्हती करता आली त्या पाठीमागची सगळी कारण न्यूटन यांनी गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत वापरून हे नियम गणितीय भाषेने गणितीय पद्धतीने सिद्ध करून दाखवले कि ते महत्वाचं कारण बघा केपलर यांनी ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन करणारे नियम मांडले परंतु त्यांना कारण नाही देता आली पण त्यानंतर न्यूटन यांनी बाकी गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत वापरून त्यांनी जो गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत म्हणला तो गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत वापरून त्यातले नियम वापरून त्यांनी गणितीय पद्धतीने हे सगळे ग्रहांच्या कक्षांचे वर्णन त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले त्यानंतर या व्यतिरिक्त सर न्यूटन यांनी प्रकाश ध्वनी उष्णता आणि गणित या विषयांमध्ये देखील उल्लेखनीय कार्य केले येऊन दोन त्यांनी शोधलेली जी कॅल्क्युलस नावाची जी गणितीय शाखा आहे या शाखेचा गणित आणि भौतिक शास्त्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो आजही होतो आजही आपण कॅल्क्युलस हे गणित ही जी गणिताची शाखा आहे त्याचा भौतिक शास्त्र आणि गणितामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो याच्या व्यतिरिक्त आणखीन एक फार उल्लेखनीय महत्वाची बाब अशी की न्यूटन हे परावर्तक दुर्बीण तयार करणारे पहिले शास्त्रज्ञ आहे परावर्तक ज्याच्याद्वारे अणूचा वगैरे आपण अभ्यास करू शकतो असे परावर्तक दुर्बीण तयार करणारे पहिले शास्त्रज्ञ याविषयी आपल्याला एक छोटी शॉर्ट नोट दोन मार्कांची वगैरे परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकते पहिल्यामध्ये गुरुत्वाकर्षणाचा नियम आपल्याला विचारला जाऊ शकतो त्यामुळे परीक्षेचं दृष्टिकोन हे महत्वाचं आहे अशा शास्त्रज्ञांची माहिती आपल्याकडे असणं सुद्धा महत्वाचं आहे नंतरचा मुद्दा आहे वर्तुळाकार कथी आणि अभिकेंद्रीय युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स 
नेमका काय प्रयोग आहे ते या ठिकाणी बघा आपण लहान कोणी खेळलं पट्टे वगैरे बघून असे दुराणी प्रयोग दिले बरोबर किंवा एखादा लहान मुलगा आपल्या वडिलांच्या हाताला धरतो आणि खेचतो त्यावेळेला तो मुलगाच वडिलांच्या बोटी फिरत राहतो या ठिकाणी जे उदाहरण दिले त्या ठिकाणी कसं आहे बघा एक हातामध्ये एक दोरी पकडली त्या दोरीच्या टोकाला एक दगड बांधलेला आहे दगड आणि तो दोरीच्या टोकाला दगड बांधून त्याला असं गोपणी सारखं फिरवले आहे बरोबर आहे त्यावेळेला या दगडावर एक बल प्रयुक्त झालेलं आहे कुठून बल प्रयुक्त झालेलं या हातामधून एक बल प्रयुक्त झालेलं या दगडा ते कस बल आहे त्या बलाची दिशा कुठली आहे तर त्या हाताने त्या दगडानं स्वतःकडे खेचण्याचे बल निर्माण झालेले पण त्या दगडामध्ये जो वेग आहे त्या वेगामुळे तो दगड स्वतःला बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न करतो आणि हात त्याला आतमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न करतो आणि या सगळ्या घटनेमध्ये दगड का होत असं याच्या भोवती असं गोल आकाराने फिरत राहत बरोबर आहे म्हणजे एखाद्या वेगवान वस्तूला आपण ज्या वेळेला लंबरूप दिशेनं बल लावतो त्यावेळेला त्या वस्तूमध्ये एक समान वृत्तीय गती निर्माण होते असा त्याचा अर्थ आहे बरोबर आता दुसऱ्या ठिकाणी असं म्हटलंय बघा की या दगडाची दिशा कशी आहे हा दगड कोणत्या मार्गाने जात आहे तर असं गोल गोल मार्गाने जात आहे असं गोल मार्गाने जात बरोबर आहे तर या आकृतीमध्ये मी काय सांगितलेलं आहे की हा समजा दोरी तुटली किंवा आम्ही ती सोडून दिली तर काय होईल दगड मुळातच तो काय होतोय की बाहेर जाण्याच्या प्रवृत्तीत आहे हा बाहेर जाण्याच्या प्रवृत्तीत आहे पण झालंय काय त्याला आतून ओढल्यामुळं केंद्राजवळ ओढल्यामुळं तो दगड आपल्या भोवती फिरत होता परंतु जशी ती दोरी तुटली तसा तो दगड ज्या ठिकाणावर मी दोरी सुटली आहे किंवा तोडली आहे त्या बरोबर त्या ठिकाणापासूनच दगड काय होतो असा वृत्तीय गतीने फिरण्याच्या ऐवजी सरळ फळे निघून जातो आणि ही जी ही जी रेषा तयार होईल त्याच्या गतीची ही रेषा या कक्षेला म्हणजे गोलाकार कक्षेला बरोबर स्पर्शिके सारखी असेल जसं वर्तुळाला स्पर्शिक असते आणि ते त्या स्पर्शिकेच्या दिशेमध्ये हा दगड निघून जाईल ओके म्हणजे आपल्या त्या तीन आकृत्या थोड्याशा स्पष्ट झाल्या मला जर बघा जोपर्यंत आपण दोरीला धरून ठेवले आहे तोपर्यंत आपल्याकडे म्हणजेच वर्तुळाच्या केंद्राकडे तो दगड खेचला जातो नीट लक्षात घ्या जोपर्यंत आपण दोरीला धरून ठेवलाय तोपर्यंतच तो दगड आपल्याकडे म्हणजे आपल्याकडे म्हणजेच या वर्तुळाच्या केंद्राकडे खेचला जातो यामध्ये दगड दगडावर कक्षेच्या दिशेने कक्षेच्या दिशेने ही कक्षा आहे त्याची वर्तुळाकार कक्षा या कक्षेच्या दिशेनं या केंद्रातनं कस बल लावलं जात हे बघा इथं बल लावण्याची दिशा मी दाखवतो लंबरूप दिशा बरोबर इथे लंबरूप दिशा आहे नव्वद अंशाचा कोण आहे आणि म्हणून असं म्हणलं की वेगवान वस्तूवर आपण ज्यावेळेला लंबर दिशेनं बल लावतो त्यावर ती वस्तू काय होते त्या केंद्रावरती एक समान वृत्तीय गती फिरत राहते साहजिकच दगड या ठिकाणी फिरत राहिलेले आहे कारण त्याच्यावर कुठल्या दिशेनं लावलेले बल लंबरूप दिशेनं बल लावलेले आहे यामध्ये दगडावर कक्षेच्या दिशेनं बल प्रयुक्त झालेले आहे दोरी सोडून दिल्यास काय झालं आपण लावलेले जे बल आहे ते संपुष्टात येतं दोरी जर सोडून दिले तर बल संपुष्टात येतात आणि मग काय होणार आहे दगड वर्तुळावरील दगडाच्या ठिकाणापासूनच या ठिकाणापासूनच त्या वर्तुळाला स्पर्शिकेच्या दिशेने जाईल बरोबर आहे त्या दिशेने तो त्या वर्तुळाला तिथूनच स्पर्शिकेच्या दिशेने जाईल आता यामध्ये आपल्याला काय कळालेलं आहे बघा कोणत्याही याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा इथून परत एकदा बघू कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने बल प्रयुक्त होत असते बघा त्या सगळ्या संकल्पना आपल्याला नीट समजून घ्यायच्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने बल प्रयुक्त होत असते अशा बलाला काय म्हणायचं म्हणजे त्या हातात लावलेल्या बलाला काय म्हणायचं अभिकेंद्रीय बल म्हणायचं काय म्हणत त्याला अभिकेंद्रीय बल असे म्हणतात काय म्हणतात त्याला अभिकेंद्रीय बल केंद्राकडे ओढणार ओढणार बल ऐक नाही त्याला काय म्हणायचं अभिकेंद्रीय बल आणि या अभिकेंद्रीय बलामुळे काय होते ती वस्तू नेहमी अशी केंद्राकडे येण्यासाठी प्रवृत्त केली जाते परंतु येते का जर समजा गती नसेल या या दगडाला जर वेग नसेल तर ते आपोपच येऊन आपल्या डोक्यात आदळ असतात परंतु या दगडाला स्वतःचा एक वेग असल्यामुळं जरी या बलामुळे या दगडाला केंद्राकडे ओढण्याची ओढण्या किंवा केंद्राकडे ओढण्यासाठी प्रवृत्त केलं जात असलं तरी तो स्वतःचा वेग आणि या लावलेला बल यामुळे तो एक समान वृत्तीय गतीमध्ये फिरत राहतो आता नीट लक्षात घ्या 
अशाच पद्धतीचं अभिकेंद्रीय बल पृथ्वीच्या भोवती फिरणाऱ्या पृथ्वीच्या भोवती फिरणाऱ्या पृथ्वीचा उपग्रह चंद्र आणि आणखीन काही आपण बरेच उपग्रह करून सोडलेले करते त्या चंद्र आणि या सगळ्या उपग्रहांवरती पृथ्वीच्या केंद्रातनं अशाच प्रकारचं अभिकेंद्रीय बल लावलेलं आहे नीट लक्षात घ्या पृथ्वीच्या केंद्रातनं अशाच पद्धतीनं अभिकेंद्रीय बल लावलेले कुणा कुणावर लावलेले आहे चंद्रावर लावलेले आहे आणखी जे आपण उपग्रह तयार केले त्या सगळ्या उपग्रहांवर लावलेले आहे त्यामुळे झालंय काय हे सगळं पण त्यांना स्वतःची गती आहे बरं का त्यांना स्वतः चंद्राला स्वतःची गती आहे त्यानंतर या सगळ्या उपग्रहांना आपण एक गतिमान केले वरती गेल्यानंतर एका विशिष्ट पातळीवर गेल्यानंतर त्याला एक रॉकेट फोडून नंतर मग त्याला या गतीने गतिमान केलं तर मग त्याच गतीने फिरत राहतो त्यांची स्वतःची गती असल्यामुळे त्यांना स्वतःचा एक वेग असल्यामुळे हे पृथ्वीवरून आदळत नाही पण पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर का जात नाही असे या या रेषेत पुढे का निघून जात नाहीत तर त्यांच्यावर पृथ्वीने अभिकेंद्रीय बल लावलेले आहे पृथ्वीच्या केंद्रातनं अभिकेंद्रीय बल लावलेले त्यामुळे हे सगळे उपग्रह आणि चंद्र हे पृथ्वीच्या भोवती एक समान वृत्तीगतीमध्ये परिभ्रमण करीत असतात नीट लक्षात घ्या जर समजा पृथ्वीनं या चंद्रावरती बल लावलं सुगण दिलं तर चंद्र देखील आपल्यापासून असा सरळ देशात पृथ्वी जाईल बघ डोंट ते राहिजा वगैरे कुठे शोधायचं माहित नाही बरं असं म्हणतात नाही कुठे आता पृथ्वीच्या वर असं काही नसतं पृथ्वीच्या सगळ्या बाजू फक्त पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून लांब असं म्हणे आपण अवकाश पुढे गेले तो निघून जाईल कारण पृथ्वीचं जर अभिकेंद्रीय बल लावणं बंद झालं प्रयत्न करणं बंद झालं तर आपण सोडलेले उपग्रह पण निघून जातील मग काही मोबाईल नाही काय नाही ओके सूर्याभोवती सूर्या सूर्य देखील काय करत असेल पृथ्वी सह इतर जे सगळे सूर्यमालेतले ग्रह आहेत या सगळ्या सूर्यमालेतल्या ग्रहांवर सूर्यानं देखील अभिकेंद्रीय बल लावलेलं असेल म्हणूनच हे सगळे ग्रह सूर्याभोवती परिभ्रमण करताना आपल्याला आढळून येत आहेत बरोबर जर लावलं नसतं तर आपणही असं म्हणता मध्ये कुठेतरी तरंगत तरंगत आपली पृथ्वी देखील गेलं असते बरोबर आहे कळालो हा व्हिडिओ नीट समजून घ्या या संकल्पना क्लिअर समजून घ्या यानंतर आपल्याला बघायचा आहे तो केपलर लॉ आणि या केपलर लॉ विषयी आपण माहिती पुढच्या व्हिडिओ मध्ये घेणार आहे छोटासा व्हिडिओ त्यावेळेला तो बनलेला असा केपलर लॉचा हा व्हिडिओ आवडला इतरांना सांगा लाईक करा इतरांना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणजे व्हिडिओ पाहायला मिळतील अभ्यास चालू असला पाहिजे याचा नोट्स लिहून घ्या त्या तुम्हाला वर्षभर उपयोगी पडणार आहे कारण लॉकडाऊन असल्यामुळे परीक्षा बंद होणार नाहीत लक्षात घ्या आपल्याला परीक्षा द्यायचीच आहे विज्ञानाचा पेपर द्यायचा ते त्यासाठी हा प्रयत्न आहे धन्यवाद बेस्ट ऑफ लॉक